हेलो फ्रेंड आइए आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पेक्टी सेट उनचास दोस्तों एक से अड़तालीस तक प्रैक्टिस सेट मैं क्रैक करके प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया हूं आप वहां से एक से अड़तालीस तक प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और ये उनचासवा भी उसी में डाल दूंगा और पचासवा भी उसी में डाल दूंगा दोस्तों देखिए पचास प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ने के बाद शायद ही ऐसा कोई जी के होगा जो आपके किसी भी डिफेंस एग्जाम में छूटेगा तो दोस्तों देखिए आप इसे आसानी से रट जाइए मात्र आपको एक वीडियो में पाँच से सात मिनट लगेगा और इसे आसानी से आपको याद हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बिना टाइम किसी देरी की हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है तो बोला है दोस्तों पहला क्वेश्चन भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम बताएं तो भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था तो मेगास्थनीज था एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है तो एक छोटी रंगीन चिड़िया कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ सकती है तो हमिंग बर्ड है हमिंग बर्ड यानी कि हमिंग चिड़िया यहाँ दिया है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है तो आपको पता होगा दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल तो कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है तो आपको पता होगा कि कोलकाता में स्थित है नेक्स्ट देखिए दोस्तों सही उत्तर चुने बैलेंसर्ड बैलेंसड बॉल का रेस्टोरेंट क्या है रेसल टेंट क्या है तो दोस्तों बैलेंसड बॉल का रेसलटेंट क्या है तो रेसलटेंट क्या है बैलेंस बैलेंसड बॉल का तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जीरो होता है नागालैंड की राजधानी क्या है तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी आप जानते हैं कि कोहिमा है पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या कहते हैं तो दोस्तों पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या कहते हैं तो आपको पता होगा कि ग्लेशियर कहते हैं इसे शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो तीस जनवरी को मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है तो महात्मा गांधी का मृत्यु इसी दिन हुआ था फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है तो फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला फिलीपींस की राजधानी है मनीला नेपाल देश की राजधानी कौन सा है तो ये तो बच्चे भी जानते हैं कि नेपाल देश की राजधानी कठमांडू है नेपाल देश की राजधानी कठमांडू है कंप्यूटर का जनक कौन है तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक कौन है तो आपको पता होगा कि चार्ल्स बैबेज यानी कंप्यूटर का जनक या पिता भी चार्ल्स बैबेज को कहते हैं स्वाधीनता की पहली लड़ाई संडेस में हुई थी तो स्वाधीनता की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों तो आपको पता होगा कि अठारह सौ संतावन में भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह है कौन है तो भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह आर्य भट्ट है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हासिल है पंद्रह नंबर देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो दोस्तों देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं अब देखिए दोस्तों हम लोग भाग टू पढ़ेंगे जिसमें सामान्य विज्ञान पूछता है और ये मैं उस टाइप का क्वेश्चन बनाया हूँ जो आपको सीधे तौर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं सोलह नंबर मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी से होती है तो मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन सी की कमी से होती है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है वनस्पतियों में डैश से पानी का बहाव होता है वनस्पतियों में किस पानी का बहाव होता है तो आपको पता होगा कि जाइलम द्वारा भूकंप को पानी के स्केल को क्या कहते हैं भूकंप को मापने के स्केल को क्या कहते हैं दोस्तों तो आप कहते हैं रिएक्टर स्केल एक तटस्थ समाधान में पीएच का मान क्या होगा तो एक तटस्थ समाधान में पीएच का मान क्या होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पता हो जाए कि सात होगा यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पूछा है या पी का जो एक्चुअल मीन वैल्यू होता है मिडिल मान वो सात होता है निम्न में से निम्न इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है तो डीजल इंजन का कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों तो आपको पता होगा कि कार्बोरेटर जो है यह पेट्रोल इंजन का हिस्सा है एक लॉक्स डैश के बराबर होते हैं एक लॉक्स किसके बराबर होते हैं तो आपको पता होगा कि वन ल्यूमेन बाई स्क्वायर सी एम वन ल्यूमेन बाई स्क्वायर सी एम पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है तो पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर है तो कार्बनिक अणुओं पर निर्भर है कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहते हैं तो दोस्तों कोशिका की शक्ति का भंडार माइट्रोकंडिया को कहते हैं 
निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उष्मा चालक है तो सर्वोत्तम उष्मा का चालक कौन सा है दोस्तों तो आपको पता होगा कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है उष्मा का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सी का होल्ट ऑय सी का होल्ट ऑय जमीन पर सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा डैश प्रतिशत है जमीन की सतह पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों तो आपको पता होगा कि छियालीस पॉइंट छ प्रतिशत यदि तीन प्रतिरोध क्रम से पाँच चार ओम पाँच ओम और बीस ओम के समानांतर में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रतिरोध बनाने का तरीका भी आपको पता होगा यहाँ तो आप यहाँ इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं कि दो ओम होगा चावल की उत्पत्ति डैश है तो चावल की उत्पत्ति क्या है दोस्तों तो चावल की उत्पत्ति यहाँ हो जाएगा आपका भारत का गंगा का मैदान चावल की उत्पत्ति भारत की गंगा के मैदान से हुई है नेक्स्ट देखिए दोस्तों सबसे बड़ा अंडा किसका होता है तो सबसे बड़ा अंडा दोस्तों आपका होता है यहाँ शुतुर्मुर्ग का ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुत उपयोगी है तो ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में उपयोगी है तो ये हमारा संचार व्यवस्था में उपयोगी है स्कॉर्बिक अम्ल है तो स्कॉर्बिक अम्ल कौन सा है दोस्तों तो विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है सोडियम का अनुक्रमांक ग्यारह है तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक ग्यारह है तो इसका परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक ग्यारह है तो परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा दोस्तों तेईस इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो इंद्रधनुष में तो सभी कोई जानता है कि सात रंग होता है तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ लिए प्रैक्टिस सेट उनचास का एक से पैंतीस तक जीके और जी दोस्तों अब इस प्रैक्टिस सेट का आप लोग गणित देख लीजिए छत्तीस से बयालीस तक इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसे आसानी से आप बनाइए बनता है तो नहीं बनेगा तो दोस्तों मैं हूँ ही बनाने के लिए आपको बोर्ड पे वहाँ आपसे बता दूंगा ये देखिए एक से पचास तक प्रैक्टिस सेट दोस्तों खत्म होने के बाद डेली बाई डेली आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा आप वहाँ से आसानी से वीडियो सोल्यूशन देख करके उसे बना सकते हैं समझ सकते हैं दोस्तों आपसे जो बनता है बनाइए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए यहाँ की वो भी आसानी से इसे समझ सके और पढ़ सके थैंक यू जय हिंद